ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റാണ് ബ്രെഡ് ബനാന ടോസ്റ്റാണ് പഴവും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റാണ് നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏലക്ക പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പഞ്ചസാരയും ഏലക്ക പൊടിയും കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഏലക്ക പൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിലൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് നെയ്യ് ആവശ്യമില്ല ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ പഴം നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കണം നല്ലോണം വെന്ത് കുഴഞ്ഞു വരണം പഴത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചൂട് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചസാര അല്ലാതെ ഉണ്ട് ഏലക്ക പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ബ്രെഡ് എടുക്കുക വലിയ ബ്രെഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാൻവിച്ച് ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ അരികെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അരികെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ബ്രെഡ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ബ്രെഡ് എടുക്കുക അതുപോലെ സാൻവിച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്താൽ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് തോന്നിക്കും നല്ലതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് നല്ലപോലെ ഒരു ചപ്പാത്തി പലക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഈ ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക ബട്ടർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ബട്ടറാണ് നല്ലത് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രെഡ് പൊട്ടി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് മുട്ടയും പാലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തും ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബട്ടർ തേച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അരികെല്ലാം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് നല്ല തിൻ ടോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേസ് നല്ല തിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവുകയില്ല പൊട്ടിപ്പോവാതെ നമുക്ക് റോൾ ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയ ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടും സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബനാന ഫില്ലിങ് യൂസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വേറെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ബ്രെഡും ബട്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബേസ് ഷീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡിനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടു
ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് മോയിസ് കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല ഒരുപാട് ഡ്രൈ അല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ടിട്ട് കഴിച്ചാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും ബനാനയും ബ്രെഡും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് സൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്